बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम मैं किसी नैब को नहीं मानता किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी हकूमत मुझे गिरफ्तार करने का सोचे भी ना वगैरह ना जिम्मेदार खुद होंगे हम बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जिन्हें अपने करतूतों से आगाही की वजह से अपनी गिरफ्तारी पक्की नजर आ रही है यही वजह है कि वो भी बाकी लोगों यानी मरियम नवाज की तरह बड़क रहे हैं दूसरी तरफ खबर ये है कि नैब ने मौलाना साहब को धरने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है और मौलाना फजल रहमान को कमांडो हजरात दूल्हे की तरह बिठा कर लेके आएंगे खातन हजरात मैं हुन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मोत पर चैनल दी इन्फो टीचर आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे की अब मौलाना फजल रहमान के साथ दरअसल होने क्या जा रहा है इकतदार में नवाजों और जरदारियों के साथ रहने वाले मौलाना फजल रहमान अब जेल में भी उनके इतिहादी बनने जा रहे हैं आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये बताना भी जरूरी समझते हैं कि हमारे इस चैनल का पहला और बुनियादी मकसद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फौज और गुमनाम हिरोस के खिलाफ होने वाले प्रोपेगंडे का दिफा करना है अगर आप भी हमारे साथ मिलकर पाक फौज का दिफा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद आईएसआई के गुमनाम हीरोस को सलाम का नारा लगा दीजिए खातिनों हजरा मौजूदा सियासी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि माजी के बड़े बड़े बुर्ज अदालती पेशियां भुगत रहे हैं गिरफ्तार न होने के उनके दावे धरे के धरे रह गए एहतसाब के इस दौर में यकीन उनके लिए बचना नामुमकिन हो चुका है और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक नैब ने मौलाना फजल रहमान के गिर्द घेरा तंग कर लिया है अहम सबूत और स्कैंडल्स मौलाना के करतूतों का भेद खोलने में मसरूफ हैं। माजी में हुकूमत का हिस्सा रहने वाले मौलाना साहब के हवाले से नैब ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं और उनके जवाब में मौलाना साहब ने क्या धमकियां दी हैं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में तफसील से बताते हैं हवा तीनों हजरात गुजशत रोज मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ एक बड़ा स्कैंडल सामने आया नैब और खुफिया एजेंसी की तहकीकती रिपोर्ट में ये वाजे किया गया की डेरा इसमाइल खान के इलाके में बारह कनाल की अराजी गैर कानूनी तरीके से मौलाना साहब ने हड़प रखी है जिसमें से 600 कनाल मौलाना साहब के नाम पर है जबकि बाकी रह जाने वाली जमीन अकरम द्रानी साहब के नाम मुंतकिल की गई। जब हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के तहत बेनामी जायदाद की तहकी का हुक्म दिया तो फजल रहमान साहब ने अपनी बदनवानी छुपाने के लिए इस बेनामी जायदाद को अपने करीबी साथियों मुफ्ती अबरार शरीफुल्ला और मोहम्मद रमजान के नाम पर डिक्लेयर किया जिसके बाद उन अफराद के खिलाफ भी एक्शन लिया गया इन उलझी गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते आहर का नैब असल मुजरम तक पहुंच ही गई नैब ने अहम कागजात और सबूतों की मद में मौलाना फजल रहमान को मुजरम करा दिया तहम कानूनी कार्रवाई ताहल जारी है जिसके बाद उन्हें अदालत की जानब से नोटिस जारी किया जाएगा उधर मौलाना साहब के चंद चमचू ने यह खबर हजर तक पहुँचाई की जनाब आप जल्द ही नैब तलब किए जाएंगे जिसका नोटिस तरजीह बुनियादों पर तैयार किया जा रहा है इसके जवाब में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने अदालती तकदस पमाल करते हुए कहा कि मैं नैब अदालत के नोटिस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेंगे दोस्तों इस लहजे में वो अक्सर धमकियां देते हुए कौमी अदारों के तकदस का पमाल करते आए हैं बाहर उलमा के लिबास में मलबूज क्या एक शख्स को ये बात जेब देती है की दिन इस्लाम में अदालत को एक मौत पर इदारा करार दिया गया है जबकि हजारों अफराद की नुमाइंदगी करने वाले लीडर को इस किस्म का लहजा इस्तेमाल करने की हर गज इजाजत नहीं दी जाती फजल रहमान साहब दीनी तालीमत की निफाज पर एक अरसे ऐसी लेक्चर देते आए हैं तहम जब भी बात उनकी जात तक आती है तो मसूफ दीनी इकदार को बुला कर तीखे लहजे में अपने मुखालिफ को आड़े हाथों लेने ऐसी भी नहीं कतराते माजी में क्रप टोले ने उनके इस अमल की वजह ऐसी कोई कानूनी चाराजोई नहीं की तहम वक्त एक सा नहीं रहता मौजूदा हुकूमत ने ये बात वाजे कर रखी है कि इंसाफ के तराजु में हर कोई बराबर नापा तोला जाएगा चाहे फिर वो कोई दीन दार शख्स ही क्यों ना हो मोजस दोस्तों नैब के इस एक्शन के बाद फजल रहमान साहब ने इश्तियाल अंगेजी को जन्म देना शुरू कर दिया है उनके मदारस में मौजूद मासूम बच्चों को मोहरा बनाकर ये अफराद अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली अदारों को धमकाने के लिए करप्ट माफिया और मुल्क दुश्मन अनासर उनकी सरप्रस्ती में हम वक्त महसूस रहते हैं ताकि पाकिस्तानी कौम दीन के नाम पर उनकी कई बातों पर अमल करें इस बार हुकूमत ने मौलाना साहब के ओछे हथकंडों को चलने से कबल ही कुचलने का इरादा कर लिया है इमरान खान साहब ने खसूसी तौर पर मौलाना को कैफे करदार तक पहुँचाने के लिए ठोस सबूत और लाया अमल तैयार करने की हिदायत जारी कर रखी है यही वजह है की नैब अदालत और खुफिया एजेंसी तकरीबन पिछले चार माह से अहम सबूत हासिल करने में मसरूफ रही अब की बार एक जाम रिपोर्ट अदालत को भिजवाई जा चुकी है 
जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ इंतहाई संगीन जुराइम की लिस्ट और शवाहद मौजूद हैं एंड मुमकिन है कि रवा माह मौलाना फजल रहमान को अदालत में हाजिर होना पड़े दूसरी जानब अगर देखा जाए तो मौलाना साहब का पाकिस्तान में कोई खास बिजनेस मौजूद नहीं है इसकी तरदीद वो खुद भी अपने बयान में करते आए हैं जबकि इनके जेर इस्तेमाल तीन तीन करोड़ की गाड़ियाँ और रिहायशी महलात हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहने वाले फजल रहमान अगर ये समझते हैं कि उनका दामन साफ है तो उन्हें अदालत हाजिर होकर 1200 सौ कनाल अराजी की तफसी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेनामी जायदाद को किसी और के नाम पर शो करना भी एक जुर्म है इस केस में भी मौलाना जेल पहुँच सकते हैं जबकि पाकिस्तान के कौमी अदारों के खिलाफ मौलाना फजल रहमान की लफ्जी जंग के हवाले ऐसी हर पाकिस्तानी बाखूबी इलम रखता है अदारों पर यलगार करने वाला कौम और मुल्क का दुश्मन करार दिया जाता है इस हवाले से भी मौलाना कौम के मुजरम करार दिए जा सकते हैं खातिन हजरात यहाँ आपको एक और अहम खबर से शनासाई देते चलें कि चंद रोज कबल शुरू होने वाले मीडिया के एहतसाब में अहम पेश रफ्त सामने आई है पाकिस्तानी मारूफ चैनल जियो न्यूज के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का अंदिया दिया जा चुका है अगर आप दोस्तों को याद हो कि जब ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के अहदे पर फायज थे तो फौज की जानब से एक लेटर उन्हें भेजा गया था जिसमें खुफिया एजेंसी और आई की एक रिपोर्ट शामिल थी इस लेटर में साफ अल्फाज में दर्ज किया गया था कि जियो न्यूज पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है जबकि इस न्यूज चैनल से मुंसलिक बेशतर अफराद के तलुक मुल्की गद्दारों से भी मिलते हैं इस हक में हुकूमत से इतरहास की गई थी कि इस चैनल के खिलाफ अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाए चूँकि उस वक्त बरसर इकतदार नून लीग की क्यादत थी जिसका मीडिया सेल जियो न्यूज ही हैंडल करता था यही वजह है कि भारतीय रकूम के इवज उस कार्रवाई को ना चलाया जा सका जिसके बाद जनरल राहिल शरीफ ने गुमो गुस्से का इजहार करते हुए असहुद जियो न्यूज के खिलाफ एक्शन भी लिया था और चंद ही दिनों में जियो न्यूज के मालकान माफी मांगते दिखाई दिए तहम बाद चंद हुकूमती अहदेदारान ने इस मामले को अपने मफादात की खातिर दफन कर दिया खातिन हजरात चंद साल कबल जियो न्यूज के प्लेटफॉर्म से फौज और आई के खिलाफ एक ग्राउंडा प्रोपेगंडा किया गया था जिसका सबूत आज भी फौजी रिकॉर्ड में मौजूद है और उस तशहरी महम के फ्रंट हामिद मीर साहब थे जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने जियो न्यूज को गद्दार का लकब दिया उन दिनों इमरान खान साहब ने अपने जलसों में भी इस शख्स को बेनकाब किया और कहा कि फौज के खिलाफ बोलने वाला कभी मुल्क कौम से मोहलस नहीं हो सकता तीन फो टीचर के एक तजिए के मुताबिक एहतसाब का अमल उस टीवी चैनल ऐसी शुरू किया जा रहा है जिसके बारे में हर खास व आम अच्छी बली वाकफ रखता है अगर एहतसाब के इस अमल में जियो न्यूज आरोप कानूनी कार्रवाई के बाद पाबंदी आयद कर दी गयी तो बाकी मीडिया माफिया अपने ड्राइम का एतराफ करते हुए खुद को राह रास्त पर ले आएगा तहम नैब ने इस लेटर के हवाले से अहम सबूत हासिल कर लिए हैं और मुमकिन तौर पर जल्द ही गद्दार मीडिया के खिलाफ मुहाज खोले जाएंगे एहतसाब के अमल के लिए हर पाकिस्तानी को तैयार रहना चाहिए दोस्तों एहतसाब के अमल के हवाले से इस्लाम भी तरगीब देता है कि कौम हक में वक्त को भी कटहरे में ला सकती है कौम इस बात का हक रखती है कि गाड़ियों और अयाशी के लिए आने वाला पैसा क्या गरीब आवाम की जेबू से तो नहीं चलाया जा रहा इस हवाले से कई मिसालें तारीख इस्लाम का हिस्सा हैं। इस्लामी निजाम पर अमल दरामद करवाने के लिए जल से जलूसों में मौलाना साहब उमदा मिसालें भी देते पाए गए हैं तहम एहतसाब की बारी आने पर उनकी सीटी गुम हो चुकी है लेकिन वो दिन करीब आन पहुंचा है जब आप अदालत में करप्शन से लूटी की रकूम का एतराफ़ करेंगे सरदारी और नवाज शरीफ भी बारह मरतबा कहते पाए गए कि नैब और अदालत की क्या मजाल कि हम पर केसेस चलाए और हमें जेल बेच सके लेकिन दुनिया ने देखा कि चोर और लुटेरे जेल की सलाहों के पीछे कहते हैं और आहर में हसब रवाय दुआ है कि रब करीम मुल्क के पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे आमीन सुमामीन वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद आई एस आई के गुमनाम फिरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा और साथ साथ हमें बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान दूध के दुले हुए हैं या फिर ये भी नवाज और जरदारी के हम पला हैं आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़